And I'm like, these kids are acting so tough because they're protecting something incredibly delicate. So, yeah. Me down. When did the idea that you could be a writer become possible for you? Eh, sí, cuando yo empecé de pensar que yo iba a ser escritor. Lo que me pasó a mí es que yo tenía como que, verdad, yo quiero mucho a mi familia, pero para decirlo claro, era medio bruto. ¿Verdad? No, no, pero vamos a ponerlo, vamos a ponerlo así muy claro. Mi papá era militar, y tú sabes cómo somos militares dominicanos. ¿Verdad? El tipo estaba medio bruto, ¿no? Entonces era una familia que, si tú decías que, mire, a mí me gusta el arte, a una vez dicen, mire, este tigre es medio pájaro. ¿no? ¿Verdad? Hasta el béisbol era algo medio pájaro. El único deporte que mi papá apoyaba fue el boxeo. No, porque eso fue de hombre. Yo le dije, a mí, a mí me gusta el play, el play. Esos tigres son medio raros. Yo digo, oh, coño, pero señor. Entonces, era una familia, un ambiente donde no impulsaba mucho esa idea que uno podía ser artista. Pero imagínate que a mí me, yo, yo quería muchísimo los libros, la literatura. Aunque mi papá y la familia estaban diciendo no, el corazón mío estaba diciendo sí, con, perdón, sí. Y yo creo que yo siendo artista o yo llegar a ser artista habla más del amor, ¿verdad? Más que quién yo soy como persona. Es que cuando tú amas algo, no importa si tú eres una persona débil o medio cobarde, ese amor te va a dar la fuerza, la energía, ¿verdad? El coraje para seguir para adelante. Entonces lo que pasó a mí es que yo me enamoré de los libros, ¿me? Y son muy poco los muchachos que le dan la oportunidad de enamorarse de algo, ¿verdad? Entonces yo creo que fue eso más de todo, ¿verdad? Y aunque de veras mi familia me quiere mucho, bla, 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 pero ellos me querían quitar ese amor rapidísimo, porque para ellos eso fue algo raro, que este tipo le gusta libro, por favor. Eso significa que su muchacho va a salir rarísimo, man. Y en Santo Domingo ser escritor significa... ¿Sabe cómo dicen el domingo? Ser artista es sinónimo con vago o loco. Y no hay muchos padres que van a decir, oh, eso, qué buena idea. So I was simply saying, it just uh, we're talking about like what encouraged you or how did you become a writer? I was like, well, mostly the what happened was it had not much to do with my character, who I was, or sort of the daily stuff that happened to me. It had to do with the fact that I, by some incredible accident, I fell in love with books. And the same way when you fall in love with somebody, you can try to explain it 50,000 different ways, but the truth is, you don't really know why you fell in love with them. Yeah? You weren't waking up that day thinking you were falling in love, you just fell in love. And there's almost no explanation, which is why we're always trying to explain it. And I fell in love with books, and it didn't matter what happened in my life, and it didn't matter the fact that I had a family who thought that the arts was something that was incredibly ridiculous and not really masculine. The love of books and the love of literature in many ways was the thing that saw me through. You know? ¿Cuál fue la respuesta de ellos una vez que tuviste que tener éxito como escritor? Bueno, imagínate que eso no significa que, un, que los padres son malísimos, que no te apoyen una vaina rara. ¿Verdad? Porque para ellos, ellos estaban pensando, imagínate, son de esa generación, mi mamá de Estebanía. ¿Verdad? Ella estaba pensando que me estaba tratando de salvar de un problema, de un lío. Entonces yo no veo como que la doña me quería dañar la vida. Y imagínate. Esa doña no me votó, ¿verdad? No llevaba mucho hombre a la casa, o de la vida. Ella cocinaba todos los días, ¿verdad? Ella me, me dio todo ese apoyo, el apoyo más fundamental para un niño. Entonces, ok, no me apoyó como escritor, pero me dio vida, ¿verdad? Y me dio esa chance que yo me podía enamorarme de eso. Entonces, claro que ella reaccionó con mucho orgullo. Ah, eso fue mi hijo. <laughs> ¿Qué es la vaina mía, coño? <laughs> and even though my mom didn't exactly support me as an artist, in the end, you know, it's not, we forget, not you, of course, but we almost forget. Parents don't have to stick around. 
No, I mean, they don't. I know plenty of people, including myself, whose parents were like, peace. <laughs> and for a parent to stick around isn't, you know, is actually an incredible act. Yeah, we almost forget. Like, a parent sticks around, it is an enormous act. It's probably the greatest act of love that there exists. And as parents, we, you know, we sometimes kind of erase it, but I think the fact that my mom stuck around was more important than my mom saying, Oye, tu has terminado loco, muchacho. O oh, comunista. Terminé comunista, pero no loco. <laughs> Sí, estas son las últimas, la señora atrás. Gracias. Mi nombre es Maricela Martínez. Yo tengo una inquietud. Saber si ustedes tienen alguna experiencia con un niño que pierde But that's the only way that you're ever going to encourage that as a value. Is that if children are not seeing reading every day, they're going to want to drop an album. <laughs> Ya, pero me está criticando. Sí. sí, pero imagínate que nosotros no podemos, uh, es que no somos dioses. Yo no puedo mandar a este o al otro que haga una cosa o hace otra. Lo único que tú puedes hacer es que tratar de ser el ejemplo para tu casa y tal vez eso incluya a los vecinos. I mean, I think for me one of the hugest, hugest, most important things was that I had a neighbor who liked to read. You know, I had a neighbor who was, hey darling, my goddaughter, yeah. I had a neighbor who was an African American Vietnam War veteran and this cat would come out of his house, park himself, right on the stool, crack a book, and read. And he wasn't a family member. He didn't even speak Spanish, man. But the very fact that I had that influence just sitting there, I don't think I ever was able to tell him how important that was. We never know how we affect people. But the only thing that we can do is keep trying to just set the example. Yeah? Again, I wish more of us read in if more of us read in public and not simply read some vessels. <laughs> My favorite newspaper. But you should never read for children. Mm -hmm. Yeah. I mean again, I know I know what you're asking. But I think that it's such a difficult thing that there's so little that we can do, but you never know how that little can transform somebody's life. I mean, ese tipo nunca podía imaginar que, ¿verdad? Porque el apartamento era tan caliente que no quería leer adentro. Entonces sentaba ahí en frente del apartamento que esa lectura le iba a incluir la vida a un muchacho, ¿verdad? Pero él me cambió la vida completamente. Fue ese señor ahí que me dio esa idea, que diablo, uno puede ser hombre y leer. ¿Verdad? Y más importante que uno puede ser militar y leer. Porque mi papá me estaba diciendo siempre que los militares son así, 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 pero yo vi a este tipo que era veterano y estaba parado ahí leyendo su vaina, entonces eso me ayudó mucho. We got to finish, so we'll take the last question. Who's had their hand a really long time, madame? 
We'll take these two here. You, madame? Uh, I think what is five Oh, the video game. I could rock that shit better than you. <laughs> <laughs> I think what inspired me to read more is that Jesus Christ is That is wonderful. This is your daughter here? Yeah, she said that her daughter inspired her to read. The fact was she was never finishing books, but because of her daughter's love for reading, um, she was began to finish books. Has she made you read The Hunger Games yet? Have you read The Hunger Games? Yo, you gotta read The Hunger Games. And who, has anybody here read Hunger Games? Come on, read The Hunger Games. It's like living in Washington Heights. <laughs> read The Hunger Games, yo. That book is super scary. <laughs> it's a book about, it's a simple book, very, very simple, but it's such an American idea. Every year, every year there is a lottery, and they're coming out with a movie, so read the book before the movie comes out. Every year in this weird kind of future America, there is a lottery and every child has to pull a number, yeah? And from every state in the country, and two of the children from age 12 to 18 who pull the lowest number have to go and fight to the death in a terrible Olympics-like competition. Yeah, it is the scariest books. You have like little 12-year-old kids going, oh no, and America's like, go fight. Yeah, yeah, yeah. Okay. No, but it's actually, if you read it, it's super scary because it's like, it's like this country and it's war. Yeah. Okay. This was the last one and we're done. We're done. Last question. Let's do it. Eh, he, he visto que los personajes que tú describes tienen mucho de la esencia del dominicano. Eh, tengo entendido que tú viniste de ella eh, bastante joven. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué te inspira? O sea, ¿cómo, cómo tú has logrado eh, describir también la esencia del dominicano? Si realmente, o, o es que tú volviste allá, o ¿qué te, ¿cómo te inspiras para poder hacer, describirlo? Aunque también puedo decirte que hay unos personajes bastante malvados. No sé cómo pudiste lograr eso. No, pero es que yo me crié en una familia dominicana, ¿verdad? Es que, mira, vete a Santo Domingo y tú nada más tienes que comparar, es que, ¿quién es más dominicano? ¿El dominicano viviendo aquí en esta calle o el dominicano que está allá metido en gas, güey? El de aquí es un plátano full, man. ¿verdad? Mire, tú puedes conocer en Santo Domingo... Yo estoy hablando de un vecino mío. En Santo Domingo, Milla Juana, en calle 21, yo tengo un vecino que me dice, plátano. Eh, yo no como plátano. Ajá. En Santo Domingo eso es normal. Eso significa que el tipo no come plátano. Pero un dominicano aquí que dice que yo no como plátano, dicen, ese es un vende patria. Ese no es dominicano. Ese tigre prive en fino. Ese es un un loco. El que, el que pierde su tierra por guerra o inmigración es el que lo valora, mi amor. Entonces la única cosa que yo necesitaba para escribir sobre lo dominicano es vivir A, en una comunidad dominicana y B, algo muy raro, que yo quiero mi gente. Y no son todo el mundo que quiere lo dominicano. No, pero es verdad. Pero es verdad, no, eso no para aplauso. No son muchos que quieren los dominicanos. Porque yo me crié en un ambiente donde los mismos dominicanos decían, yo no quiero vivir cerca de dominicanos. Yo no quiero salir con dominicanos. Los dominicanos son tal y tal y tal. Entonces, es como casi raro que un dominicano puede terminar su niñez y no llevar adentro un odio, ¿verdad? Contra su propio pueblo. Y el dominicano muchas veces siembra en esa vaina. Entonces, para escribir sobre un pueblo, tú no necesitas vecino y amor. 
<laughs> bueno, guys, thank you so much. Very kind. Otro aplauso, por favor, que eso no se siente. Yo no vino de muy lejos, por favor. Para que se haga todo. So, um, I just really want to say thank you, Junot, uh, for coming for coming today to Washington Heights, for estar aquí con la comunidad, con tu gente. Y muchísimas gracias al activista Luis Rodríguez, alias Radamés, por invitarlo a que esté con nosotros esta tarde. Nosotros tenemos que asegurarnos de que hayan líderes en la comunidad que promuevan esta clase de eventos que ayudan a la familia. Muchísimas gracias, señor Radamés. Ahora tengo varias cositas para decir. Número uno, a las 7 están todos invitados al restaurante 809. Tenemos más You know, días y tenemos también open bar de presidente y aperitivos para todas las personas que nos acompañen. Está abierto al público. We have a networking event with more you know, días at 809 restaurant. Now what we want is to let you know something. I have some students, some young students from La Gregorio Luperón High School. Chicos, vengan para acá. Tengo unos estudiantes de La Gregorio Luperón que están haciendo desde ya la diferencia. Son muchachos a los que hay que apoyar. Ellos están recaudando fondos para un programa de intercambio. Quieren ir para Amsterdam. Wow. Están haciendo una rifa, así que los que puedan, ellos van a estar aquí adelante haciendo venta de, de, de una rifa de un iPhone que no cuesta como 3 dólares. Dile por qué hay que apoyarlo, porque ustedes quieren ir para Amsterdam brevemente.